ভৌতিকগতা অলৌকিক ভৌতিকগতা অলৌকিকের আজকের আয়োজনে থাকছে নন্দিত কথা সাহিত্যে হুমায়না আহমেদের লেখা একটি ছোট ভৌতিক গল্প এই গল্পটি হুমায়না আহমেদের মিসির আলি সিরিজের গল্পটির নাম জিন কফিল গল্পটি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি আমি শাওন শুরু করছি জিন কফিল জায়গাটার নাম ধুন্দুল নারা নাম যেমন অদ্ভুত জায়গাটাও তেমন জঙ্গুলে একবার গিয়ে পৌঁছালে মনে হবে সভ্য সমাজের বাইরে চলে এসেছি সেখানে যাবার ব্যবস্থাটা বলি প্রথমে যেতে হবে ঠাকরকোনা ময়মনসিং মোহনগঞ্জ ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট্ট একটা স্টেশন ঠাকরকোনা থেকে গয়নার নৌকায় যায় হাতির বাজার পর্যন্ত যেতে হবে সেই হাতির বাজারে ভাগ্য ভালো হলে হাতির বাজারে কেরায়া নৌকা পাওয়া যাবে যদি পাওয়া যায় সেই নৌকায় শিয়াল জানি খাল ধরে মাইল দশেক উত্তরে যেতে হবে বাকি পথ পায়ে হেঁটে পেরুতে হবে মাঠ ডোবা জলাভূমি জুতা খুলে হাতে নিয়ে নিতে হবে পা কাটবে ভাঙা শামুকে গোটা বিষে এক যোগ তো ধরবেই বিশ্রী একটা অবস্থা কতটা হাঁটতে হবে তার অনুমান নেই এক একজন এক এক কথা বলবে একটা সময় আসবে যখন লোকজন হাসি মুখে বলবে ধুন্দুল নারা ওই তো দেখা যায় তখন বুঝতে হবে আরও মাইল সাতেক বাকি বছর পাঁচেক আগে এই জঙ্গুলে জায়গায় আমাকে জনিক সাধুর সন্ধানে যেতে হয়েছিল সাধুর নাম কালুখা মুসলমান নাম হলেও সাধু হিন্দু ব্রাহ্মণ বাবা মা তাকে শৈশবেই পরিত্যাগ করেন তিনি মানুষ হন মুসলিম পরিবারে কালুখা এই নামটা তার মুসলমান পালক বাবার দেওয়া যৌবনে তিনি সংসার ত্যাগী হয়ে শ্মশানে আশ্রয় নেন তার অসাধারণ ক্ষমতা বিভূতির কোনো সীমা সংখ্যা নেই তিনি কোনো রকম খাদ্য গ্রহণ করেন না তার গা থেকে সবসময় কাঠাল চাপা ফুলের তীব্র একটা গন্ধ বের হয় পূর্ণিমার সময় সেই গন্ধ এত তীব্র হয় যে কাছে গেলে বমি চলে আসে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কাছে যেতে হয় সাধু সন্ন্যাসী তাদের অলৌকিক ক্ষমতা এই সব নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ব্যাখ্যার অতীত কোনো ক্ষমতা প্রকৃতি মানুষকে দেয়নি কোনো সাধু যদি আমার চোখের সামনে শূন্যে ভাসতে থাকেন আমি চমৎকৃত হব না ধরে নেব এর পেছনে আছে ম্যাজিকের সহজ কিছু কলা কৌশল যা এই সাধু আয়ত্ত করেছেন কাজে আমার পক্ষে সাধুর খোঁজে ধুন্দুল নারা নামের অজপাড়া গায়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না যেতে হয়েছিল শফিকের কারণে শফিক আমার বাল্যবন্ধু সে বিশ্বাস করে না এমন জিনিস নেই ভূতপ্রেত থেকে সাধু সন্ন্যাসী সব কিছুতেই তার অসীম বিশ্বাস বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও সে বিশ্বাস করে যে সাপের মাথায় মনি আছে কৃষ্ণপক্ষের রাতে এই মনি সে উপরে ফেলে চারদিক আলো হয়ে যায় আলোয় আকৃষ্ট হয়ে পোকামাকড় আসে সাপ তাদের ধরে ধরে খায় ভোজন পর্ব শেষ হলে মনিটি আবার গিলে ফেলে সাধুকালু এই যে খবরটা সেটা শফিকে নিয়ে এলো এবং এমন ভাব করতে লাগলো যে অবতারের সন্ধান পেয়ে গেছে যে অবতারের সঙ্গে দেখা না হলে জীবন বৃথা আমি শফিকের সঙ্গে রওনা হলাম দুটি কারণে এক শফিককে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি তাকে একা একা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না দুই সাধু খোঁজা উপলক্ষে গ্রামের দিকে খানিকটা হলেও ঘোরা হবে মাঝে মাঝে এরকম ঘুরতে আমার মন্দ লাগে না নিজেকে পরিব্রাজক পরিব্রাজক মনে হয় আমি যেন ফাহিয়াম বাংলার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি খুব আগ্রহ নিয়ে রওনা হলেও আগ্রহ হাতির বাজারে পৌঁছাবার আগেই শেষ হয়ে গেল অমানসিক পরিশ্রম হাতির বাজার থেকে যে কেরেয়া নৌকা নিলাম সে নৌকাও এখন ডুবে তখন ডুবে অবস্থা নৌকার পাটাতনের ফুটো দিয়ে বীজ বীজ করে পানি উঠছে সারাক্ষণই সেই পানি সেচতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত শফিকের মতো পাগলেরও ধৈর্য ধৈর্যচ্যুতি ঘটল 
কয়েকবার বলল বিরাট বোকামি হয়েছে গ্রেট মিস্টেক এর চেয়ে কঙ্গ নদীর উৎস বের করা সহজ ছিল আমি বললাম এখনো সময় আছে ফিরে যাবে কি না বল আরে না এত দূরে এসে ফিরে যাব মানে ভালো জিনিসের জন্য কষ্ট করতেই হবে জাস্ট চিন্তা করে দেখ একজন মানুষের গা থেকে ভুর ভুর করে কাঁঠাল চাপা ফুলের গন্ধ বেরোচ্ছে ভাবতেই গায়ে লোম খারা হয়ে যাচ্ছে হাউ এক্সাইটিং সন্ধ্যার পরপর ধুন্দুল ডানা গ্রামে আমরা উপস্থিত হলাম কাদায় পানিতে মাখা মাখি তিনবার বৃষ্টিতে ভিজেছি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় জীবন বের হবার উপক্রম বিদেশি মানুষ দেখলেই গ্রামের লোকজন সাধারণত খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে এইখানে উল্টো নিয়ম দেখলাম আমাদের ব্যাপারে কারো কোনো আগ্রহই নেই কোথেকে এসেছি যাব কোথায় এইটুকু দায়িত্ব পালন করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেই সবাই চলে যাচ্ছে একই যন্ত্রণা সাধু খালু কাকে দেখেও হতাশত হলো বদ্ধ উন্মাদ একজন মানুষ শ্মশানে একটা পাকুর গাছের নিচে ন্যাংটো অবস্থায় বসা আমাদের দেখেই গালাগালি শুরু করল গালাগালি যে এত নোংরা হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল আমাকে এবং শফিককে কালু খাওয়া সবচেয়ে ভদ্র কথা যা বলল তা হচ্ছে বাড়ির যা বাড়ির গিয়া খাবলায় খাবলায় গু খা আমি হতবম্ব ব্যাটা বলে কি শফিকের দিকে তাকালাম সে ভাব গত গত সরে বলল লোকটার ভেতর জিনিস আছে বলে মনে হচ্ছে আমি বললাম কি করে বুঝলি আমাদের গু খেতে বলেছে এই জন্যে আরে না সে আমাদের এড়াতে যাচ্ছে মানুষের সংসর্গ পছন্দ না মানুষের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার এটা একটা সহজ টেকনিক লোকটা যে বদ্ধ উন্মাদ তা তোর মনে হচ্ছে না তাও মনে হচ্ছে তবে একটা প্রবাবিলিটি আছে যে সে উন্মাদা গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন সাধুর প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও শফিকের মতোই তাদের একজন বললেন বাবার মাথা একটু গরম আমি বিরক্ত গোলায় বললাম মাথা ঠান্ডা হবে কখন ঠিক নাই চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ চাঁদের সাথে যোগাযোগ মানে আমা বর্ষা পূর্ণিমায় মাথা গরম থাকে এই ব্যাপারেও মতভেদ দেখা গেল একজন বলল আমা বর্ষা পূর্ণিমাতেই মাথাটা ঠান্ডা থাকে অন্য সময় গরম বাবার কাছে মাসের পর মাস পরে থাকতে হয় অপেক্ষা করতে হয় কখন বাবার মাথা ঠান্ডা হবে আমি বললাম শফিক বাবার গা থেকে ফুলের গন্ধ তো কিছু পাচ্ছি না আমাদের যে দ্রব্য খেতে বলেছিল তার গন্ধ পাচ্ছি তুই কি পাচ্ছিস শফিক জব দেবার আগেই আমাদের সঙ্গী মানুষদের একজন ভীত গলায় বলল একটু দূরে সরে যান বাবা অখন ঢিল মারব আইজ মনে হইতাছে বাবার মিজাজ বেশি খারাপ কথা শেষ হবার আগেই ঢিল বৃষ্টি শুরু হলো দৌড়ে নিরাপদ দূরত্ব চলে গেলাম বাবার কাণ্ড কারখানায় শফিকের অবশ্যই মোহভঙ্গ হলো না সে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলল দুটা দিন থেকে দেখি এত দূর থেকে আসা ভালো মতো পরীক্ষা না করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না আর কি পরীক্ষা করবি মানে ওনার মাথা যখন ঠান্ডা হবে তখন দু একটা কথা টথা জিজ্ঞেস করলাম আমি হাল ছেড়ে দেওয়ার গলায় বললাম থাকবি কোথায় স্কুল ঘরে শুয়ে থাকব খানিকটা কষ্ট হবে কি আর করা কষ্ট বিনে কেষ্ট মেলে না জানা গেল এই গ্রামে কোনো স্কুল নেই পাশের গ্রামে প্রাইমারি স্কুল আছে এখান থেকে ছ মাইলের পথ তবে গ্রামে পাকা মসজিদ আছে অতিথি মোসাফির এলে মসজিদে থাকে মসজিদের পাশেই ইমাম সাহেব আছেন তিনি অতিথিদের খোঁজ খবর করেন প্রয়োজনে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও করেন আমি খুব একটা উৎসাহ বোধ করলাম না গ্রামের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম ইমাম সাহেব লোক কেমন সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দার্শনিকের মতো বলল ভালোই মন্দ মিলাইয়া মানুষ কিছু ভালো কিছু মন্দ এই উত্তর আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হলো উপায় নেই আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করেছে 
রওনা হলাম মসজিদের দিকে গ্রামের লোকগুলো অভদ্রের চূড়ান্ত কেউ সঙ্গে এলো সঙ্গে এলো না কিভাবে যেতে হবে তাই বলেই ভাবলো আমাদের জন্য অনেক করা হয়েছে মসজিদ খুঁজে বের করতেও অনেক সময় লেগে গেল অন্ধকার রাত পথঘাট কিছুই চিনি না সঙ্গে টর্চ লাইট ছিল বৃষ্টিতে ভিজে সেই টর্চ লাইটও কাজ করছে না অন্ধের মতো এগুতে হচ্ছে যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই খানিকটা জেরা করে জুম্মা ঘরে যাইতে চান কেন কার কাছে যাইবেন আপনার পরিচয় শেষ পর্যন্ত মসজিদ পাওয়া গেল গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা খালের পাশে মসজিদ মসজিদের বয়স খুব কম হলেও দুশো বছরের কম হবে না বিশাল স্তূপের মতো একটা ব্যাপার সেই স্তূপের সবটাই শেওলায় ঢাকা গাবে উঠে গেছে বট গাছ সব মিলিয়ে কেমন গা ছমছমা নিয়ে একটা ব্যাপার আছে আমাদের সারা শব্দ পেয়ে হারিকেন হাতে ইমাম সাহেব চলে এলেন ছোটখাটো মানুষ খালি গা কাঁধে গামছা চাদরের মতো জড়ানো বয়স চল্লিশের মতো হবে দাঁড়িতে তাকে খানিকটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো দেখাচ্ছে আমার ধারণা ছিল মসজিদে রাত্রিযাপন করব শুনে তিনি বিরক্ত হবেন হলো উল্টোটা তাকে আনন্দিত মনে হলো নিজেই বালতি করে পানি নিয়ে এলেন গাম ছানলেন দুজোরা খরম নিয়ে এলেন সফিক বলল ভাই আমাদের খাওয়া দাওয়া দরকার সারাদিন উপাস টাকা পয়সা নিয়ে যদি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন কিছুটা ইমন সাহেব বললেন ব্যবস্থা হবে জনাব আমার বাড়িতেই গরিবি হালতে ডাল ভাতের ব্যবস্থা নাম কি আপনার মুন্সি এরতাজুদ্দিন থাকেন কোথায় আশেপাশেই মসজিদের পেছনে ছোট্ট একটা টিনের ঘর আছে কে কে থাকেন আমার স্ত্রী আর কেউ না ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ে নাই জনাব আল্লাহ পাক সন্তান দিছিলেন তাদের হায়াত দেন নাই হায়াত মোচ সব আল্লাহ পাকের হাতে আপনারা হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করেন আমি আসতেছি ভদ্রলোক ছোট ছোট পা ফেলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সফিক বলল ইমাম সাহেবকে তো নিত্যন্ত ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে মাই ডিয়ার টাইপ মনে হচ্ছে আমাদের দেখে খুশি হয়েছেন আমি বললাম ভদ্রলোক জঙ্গুলে জায়গায় একা পড়ে আছেন আমাদের দেখে সেই কারণেই খুশি এই মসজিদে নামাজ পড়তে কেউ আসে বলে আমার মনে হয় না বুঝলি কি করে লোকজনের যাতায়াত থাকলে পায়ে চলার পথ থাকত পথ দেখলাম না সবই হাসতে হাসতে বলল মিসির আলীর সঙ্গে থেকে থেকে তোর অবজারভেশন পাওয়ার বেড়েছে মনে হয় কিছুটা তো বেড়েছি ইমাম সাহেব আমাদের বসিয়ে রেখে যে চলে গেলেন কি নিয়ে ফিরবেন জানিস কি নিয়ে দুহারতে দুটা কাটা ডাব নিয়ে এই তোর অনুমান আমি হাসি মুখে বললাম মিসির আলী থাকলে এই অনুমানই করতেন অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে গ্রামে প্রচুর ডাব আছে অতিথিদের এই ডাব দেয়া সনাতন রীতি লজিক তো ভালোই মনে হচ্ছে আমার লজিক ভুল প্রমাণ করে মুন্সি এরতাজুদ্দিন ট্রে হাতে উপস্থিত হলেন ট্রেতে দুই কাপ চা এক বাটি তেলমরিচ মাখা মুড়ি এই অতি পাড়া জায়গায় পাড়া গায়ে অভাবনীয় ব্যাপার মফসলের চা অতিরিক্ত গরম অতিরিক্ত মিষ্টি এবং অতিরিক্ত করা হয় তবু চা হচ্ছে চা চব্বিশ ঘন্টা পর প্রথম চায়ের চুমুক দিলাম মনটা ভালো হয়ে গেল চমৎকার চা বিস্মিত হয়ে বললাম চা কে বানিয়েছে আপনার স্ত্রী ইমাম সাহেব লাজুক মুখে বললেন জি তার চায়ের অভ্যাস আছে শহরের মেয়ে আমার শ্বশুর সাহেব হচ্ছেন নেত্রকোনার বিশিষ্ট মুক্তা মমতাজ উদ্দিন নাম শুনেছেন বোধহয় আমরা এমন ভঙ্গি করলাম যে নামটা আমাদের কাছে অপরিচিত নয় আগে অনেকবার শুনেছি ইমাম সাহেব বললেন আমি চা খাই না আমার স্ত্রীর চায়ের অভ্যাস আছে শহর থেকে ভালো চায়ের পাতা এনে দিতে হয় বিরাট খরচান্ত ব্যাপার আপনি কি ইমামতি ছাড়া আর কিছু করেন জি না সামান্য জমি জমা আছে আধি দেই আমার শ্বশুর সাহেব তার মেয়ের নামে নেত্রকোনা শহরে একটা ফার্মেসি দিয়েছেন সানরাইজ ফার্মেসি 
তার আয় আসে মাসে মাসে রিজিকের মালিক আল্লাহ পাক তার ইচ্ছায় চলে যায় ভালোই চলে বলে তো মনে হচ্ছে জি জনাব ভালোই চলে সংসার ছোট ছেলে পুলে নাই এ সান নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিল ইমাম সাহেব আজান দিয়ে নামাজ পড়তে গেলেন কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নামাজে আসতে দেখলাম না ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জানলাম লোক এমনিতেই হতো না দু বছর ধরে একেবারেই হচ্ছে না শুধু জুম্মাবারে কিছু মুসুল্লিরা আছেন লোকজন না হওয়ার কারণটাও বিচিত্র মসজিদ সম্পর্কে গুজব রুটে গেছে যে এখানে জিন থাকে নাপাক অবস্থায় নামাজ পড়লে জিন তার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় নানা ধরনের যন্ত্রণা করে আমি বিস্মিত হয়ে বললাম জিন কি সত্যি সত্যি আছে অবশ্যই আছে আল্লাহ পাক কোরআন মুজিতে বলেছেন একটা সুরা আছে সুরায় জিন সেই কথা জিজ্ঞেস করছি না জানতে চাচ্ছি জিন গিয়ে বিরক্ত করে এটা সত্যি কি না জি জনাব সত্যি তবে লোকজনের জিনের ভয়ে মসজিদে আসে না এটা ঠিক না আসলে সাপের ভয় আসে না সাপের ভয় আসে না কি বলছেন আপনি একবার নামাজের মাঝখানে সাপ বের বের হয়ে আসলো দারাস সাপ অবশ্য কাউকে কামরায় নাই বাস্তু সাপ কামরায় না মাঝে মধ্যে ভয় দেখায় সফিক আতকে উঠে বলল মাই গড যখন তখন সাপ বেড়ে হলে এখানে থাকব কিভাবে ভয়ের কিছু নাই কার বলে কিসি ছড়াই দিব কার বলে কেসির আছে জি নেত্রকোনার ফার্মেসি থেকে তিন বোতল নিয়ে আসছি আমার স্ত্রীরও খুব সাপের ভয় এই অঞ্চলে সাপ খুব একটু বেশি মসজিদের সামনের উঁচু চাতালের মতো জায়গাটাতে বসে আছি সাপের ভয়ে খানিকটা আতঙ্কগ্রস্ত আকাশে মেঘ ডাকছে বড় ধরনের বর্ষণ মনে হয় আসন্ন ইমাম সাহেব বললেন খাওয়া দিতে একটু দেরি হবে আমার স্ত্রী সব একা করছেন লোকজন নাই ভাব দেখে মনে হচ্ছে বিরাট আয়োজন জি না আয়োজন কিছু না দরিদ্র মানুষ আপনারা এসে এসেছেন শুনে আমার স্ত্রী খুব খুশি হয়েছে কেউ আসে না আমি বলতে গেলে একা থাকি সবাই আমাকে ভয় করে আমি বিস্মিত হয়ে বললাম কেন সবার একটা ধারণা হয়েছে আমি জিন পুষি জিনদের নিয়ে কাজকর্ম করাই বলেন কি সত্য না জনাব তবে মানুষ অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে অসত্য বিশ্বাস করা সহজ কারণ শয়তান অসত্য বিশ্বাসে সাহায্য করে ইমাম সাহেব বেশ মন খারাপ করে চুপ হয়ে গেলেন প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম সাধু কালুখা সম্পর্কে কি জানেন ইমাম সাহেব বললেন তেমন কিছু জানি না তবে আপনাদের মতো দূর দূর থেকে ওনার কাছে লোকজন আসে এইটা দেখেছি বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরাই বেশি আসে মমন সিংহের ডিসি সাহেব ওনার পত্রিকা পত্নীকে নিয়ে এসেছিলেন ওনার ক্ষমতা টমতা কিছু আছে মনে হয় না কুৎসিত গালাগালি করেন কামেল মানুষের এরকম গালিগালাজ করার কথা না তাছাড়া কালুখার কারণে অনেক বেদাতি কাণ্ড কারখানাও হয় এইগুলাও ঠিক না কি কাণ্ড কারখানা হয় উনি নগ্ন থাকেন এই জন্য অনেকের ধারণা নগ্ন অবস্থায় তার কাছে গেলে তার মেজাজ ঠিক থাকে অনেকেই নগ্ন অবস্থায় যান সে কি উনি পাগল মানুষ সমস্যার কারণে যারা তার কাছে আসেন তারাও এক অর্থে পাগল পাগল মানুষের কাজকর্ম তো এইরকমই হয় সমস্যা হলে তার পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করত না কিন্তু কান্নাকাটি করতে হয় মানুষ তা করে না সাধু সন্ন্যাসী পীর ফকির খোঁজে ইমাম সাহেবের কথাবার্তায় আমি অবাক হলাম পরিষ্কার চিন্তা হব না গ্রামের মসজিদের ইমামের কাছ থেকে এমন যুক্তি নির্ভর কথা আশা করা যায় না লোকটির প্রতি আমার এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হল তাছাড়া ভদ্রলোকের আচার আচরণও খুব সহজ একটা সারল্য আছে যে সারল্যের দেখা সচরাচর পাওয়া যায় না রাত নটার দিকে ইমাম সাহেব বললেন চলেন যাই খানা বোধ হয় এর মধ্যে তৈরি হয়েছে ডাল ভাতের বেশি কিছু না নিজগুমের নিজগুণে ক্ষমা করে চারটা মুখে দিবেন ইমাম সাহেবের বাড়িটা ছোট্ট টিনের দু কামরার বাড়ি 
এক চিলতে উঠন বাড়ির চারদিকে দরমার বেড়া আমাদের ঘরে নিয়ে বসানো হলো মেঝেতে শতরঞ্জি বিছানো থালা বাসন সাজানো আমরা সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেলাম খাবারের আয়োজন অল্প হলেও ভালো সবজি ছোট মাছের তরকারি ডাল এবং টক জাতীয় একটা খাবার ইমাম সাহেব আমাদের সঙ্গে বসলেন না খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন খাবারের শেষ পর্যায়ে আমাদের অবাক করে দিয়ে ইমাম সাহেবের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন এবং শিশুর মতো কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটল যে আমি বেশ হক চুকিয়ে গেলাম অজুপাড়া গায়ে এটা অভাবনীয় কঠিন পর্দা প্রথাই আশা করেছিলাম আমি খানিকটা সংকুচিত হয়েই রইলাম ইমাম সাহেবকে দেখলাম খুব অপ্রস্তুত বোধ করছেন শফিক মেটার দিকে তাকিয়ে বলল আপনি কেমন আছেন ইমাম সাহেবের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলল ভালো নাই আমার সঙ্গে একটা জিন থাকে জিনটার নাম কফিল কফিল আমারে খুব ত্যক্ত করে শফিক হতভম্ব হয়ে বলল আপনি কি বললেন বুঝলাম না মেটি যন্ত্রের মতো বলল আমার সঙ্গে একটা জিন থাকে জিনটার নাম কফিল কফিল আমারে বড় যন্ত্রণা করে শফিক অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে আমি নিজে অবিস্মিত ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারছি না ইমাম সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন লতিফা তুমি একটু ভিতরে যাও ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন কেন ভিতরে কেন থাকলে কি অসুবিধা ওনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলব তুমি না থাকলে ভালো হয় সব কথা মে ছেলেদের শোনা উচিত না লতিফা তীব্র চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল খাওয়া বন্ধ করে আমরা হাত গুটিয়ে বসে রইলাম একই সমস্যা লতিফা মেটি রূপবতী শুধু রূপবতী নয় চোখে পড়ার মতো রূপবতী হালকা পাতলা শরীর ধবধবে ফর্সা গায়ের রং লম্বাটে স্নিগ্ধ মুখ বয়সও খুব কম মনে হচ্ছে দেখাচ্ছে আঠারো উনিশ বছরের তরুণীর মতো এত কম বয়স তার নিশ্চয়ই না যার স্বামীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স আঠারো উনিশ হতে পারে না আরও একটি লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হল মেটি সাজগোজ করেছে চুল বেঁধেছে চোখে কাজল দিয়েছে কপালে লাল রঙের টিপ গ্রামের মেয়েরা কপালে টিপ দেও বলে জানতাম না ইমাম সাহেব আবার বললেন লতিফা ভিতরে যাও মেটি উঠে চলে গেল ইমাম সাহেব গলর্ষণ নিচু করে বললেন লতিফার মাথা পুরাপুরি ঠিক না ওর দুইটা সন্তান নষ্ট হয়েছে তারপর থেকে এরকম তার ব্যবহারে আপনার কিছু মনে করবেন না আমি তার হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই কিছু মনে করবেন না আল্লাহ তো হাই আমি বললাম কিছুই মনে করিনি তাছাড়া মনে করার মতো কিছু তো উনি করেননি ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন জিনের কারণে এরকম করে জিনটা তার সঙ্গে সঙ্গে আছে মাঝে মাঝে মাস খানেকের জন্য চলে যায় তখন ভালো থাকে গত এক মাস ধরে তার সাথে আছে আপনি এসব বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করব না কেন বিশ্বাস না করার তো কিছু নাই বাতাস আমরা চোখে দেখি না কিন্তু বাতাস বিশ্বাস করি কারণ বাতাসে নানা আলামত দেখি সেরকম জিনকো ফিলেরও নানা আলামত দেখি কি দেখেন জিন যখন সঙ্গে থাকে তখন লতিফা খুব সাজগোজ করে কথায় কথায় হাসে কথায় কথায় কাঁদে জিন তার আবার ব্যবস্থা করেননি করেছি লাভ হয় নাই কফিল খুব শক্ত জিন দীর্ঘদিন লতিফার সঙ্গে আছে প্রথম সন্তান যখন গর্ভে আসল তখন থেকেই কফিল আছে জিন চাই কি ইমাম সাহেব মাথা নিচু করে বসে রইলেন তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনো কারণে খুব কষ্ট পাচ্ছেন আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ হল জিন বোধ হয় লতিফা মেটিকে স্ত্রী হিসাবে চায় বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের চিন্তা মাথায় আসছে দেখে আমি নিজের উপরও খুব বিরক্ত হলাম ইমাম সাহেব বললেন এই জিনটা আমার দুইটা বাচ্চা মেরে ফেলেছে আবার যদি বাচ্চা হয় তারেও মারবে 
বড় মন কষ্টে আছি জনাব দিন রাত আল্লাহ পাকের ডাকি আমি গুণাগার মানুষ আল্লাহ পাক আমার কথা শোনেন না আপনার স্ত্রীকে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন ডাক্তার কি করবে ডাক্তারের কোনো বিষয় না জিনের ওষুধ ডাক্তারের কাছে নাই তবু একবার দেখালে ভালো হতো না আমার শ্বশুর সাহেব দেখিয়েছিলেন একবার লতিফাকে বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম শ্বশুর সাহেব তারে ঢাকা নিয়ে গেলেন চিকিৎসা টিকিৎসা করালেন লাভ হলো না বারান্দা থেকে গুনগুন শব্দ আসছে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম খুবই মিষ্টি গলায় টেনে টেনে গান হচ্ছে যার কথাগুলোর বেশিরভাগই অস্পষ্ট মাঝে মাঝে দু একটা লাইন বোঝা যায় যার কোনো অর্থ নেই যেমন এতে না দেহে না দেহে না এতে না ইমাম সাহেব উচ্চ গলায় বললেন লতিফা চুপ করো চুপ করো বললাম গান থামিয়ে লতিফা বলল তুই চুপ কর তুই থাম শুয়রের বাচ্চা অবিকল পুরুষের ভারী গলা আমার গা কাটা দিয়ে উঠল সে পুরুষ কণ্ঠ থমথমে সরে বলল সুপ কইরা থাকবি একটা কথা কইলে টান দিয়া মাথা আলাগা কলম শৈল থাকবো একখানে মাথা থাকবো আরেকখানে শুয়রের বাচ্চা আমার চুপ করতে কয় আমরা হাত মুখ ধুয়ে উঠে পড়লাম এত কাণ্ডের পর খাওয়া দাওয়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না এ জাতীয় যন্ত্রণায় পড়ব কখনো ভাবিনি শফিক নিচু গলায় বলল বিরাট সমস্যা হয়ে গেল দেখি ভয় ভয় লাগছে কি করা যায় বলতো মসজিদের ভেতর এর আগে কখনো রাত্রি যাপন করিনি অস্বস্তি নিয়ে ঘুমোতে গেলাম মসজিদের একটি মাত্র দরজা সেটি পিছন দিকে ভেতরে ঘুমোট ভাব ইমাম সাহেব জন যত্নের চূড়ান্ত করেছেন স্ত্রীর অস্বাভাবিক আচরণজনিত লজ্জা হয়তো বা ঢাকার চেষ্টা করছেন আমাদের দুজনের জন্য দুটো শীতল পার্টি আর পার্টির চারপাশে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়ানো হয়েছে তার চেয়েও বড় কথা দুটা মশারি খাটানো হয়েছে ইমাম সাহেব বললেন ভয়ের কিছু নাই হারিকেল জ্বালানো থাকবে আলোতে সাপ আসে না দরজা বন্ধ সাপ ঢোকারও পথ নাই আমি খুব যে ভরসা পাচ্ছি তা না চৌকি এনে ঘুমাতে পারলে হতো মসজিদের ভেতর চৌকি পেতে শোয়া ভাবাই যায় না শফিকের হচ্ছে ইচ্ছা খুব শোয়া মাত্র নাক ডাকতে শুরু করেছে বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে মসজিদের ভেতর আগরবাতির গন্ধ যে গন্ধ সবসময় মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেয় সব মিলিয়ে গা ছমছমে একটা ব্যাপার আমি ইমাম সাহেবকে বললাম আপনি চলে যান আপনি এখনও বসে আছেন কেন আপনার স্ত্রী একা তার শরীরও ভালো না ইমাম সাহেব বললেন আমি মসজিদেই থাকব এবাদত বন্দে কী করব ফজরের নামাজ শেষ করে বাসায় গিয়ে ঘুমাবো কেন লতিফা এখন আমাকে দেখলে উন্মাদের মতো হয়ে যাবে মেঝেতে মাথা ঠুকবে কেন ওর দোষ নাই কিছু সঙ্গে জিন আছে কফিল এই জিনই সব কিছু করায় বেসারির কোনো দোষ নাই আমি চুপ করে রইলাম ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন এমনিতে তেমন উপদ্রব করে না সন্তান সম্ভব হলেই কফিল ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা করে বাচ্চাটারে মেরে না ফেলা পর্যন্ত থামে না দুইটা বাচ্চা মেরেছে এইটাও মারবে আপনার স্ত্রী কি সন্তান সম্ভবা জি আপনি কি নিশ্চিত যে পুরো ব্যাপারটা জিন করছে অন্য কিছু না জি নিশ্চিত জিনের সঙ্গে আমার মাঝে মধ্যে কথা হয় অবিশ্বাস্য সব কথাবার্তা বলছেন আপনি অবিশ্বাসের কিছু নাই একদিনের ঘটনা বলি তাহলে বুঝবেন ভাদ্র মাস খুব গরম একটা ভেজা গামছা শরীরে জড়ায় এশারের নামাজে দার হয়েছি মসজিদে আমি একা আমি ছাড়া আর কেউ নাই হঠাৎ দপ করে হারিকেনটা নিভে গেল চমকে উঠলাম তারপর শুনি মসজিদের পেছনের দরজার কাছে থুপ থুপ শব্দ খুব ভয় লাগলো নামাজ সেরে উঠতে পারি না নামাজে মনও দিতে পারি না 
কিছুক্ষণ পর পর পিছনের দরজায় ধুপ ধুপ শব্দ যেন কেউ কিছু একটা এনে ফেলছে শেষ দায় যাবার সময় কফিলের গলা শুনলাম টেনে টেনে বলল তোরে আইস পুরাইয়া মারব তোরে আস পুরাইয়া মারব তারপর থপ করে আগুন তুলে উঠল দাহু দাহ আগুন নামাজ সেরে উঠে দাঁড়ালাম দেখি দরজার কাছে গাদা করা শুকনা লাগছি আগুন জ্বলছে আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম বাসাও বাসা আমার চিৎকার শুনে লতিফা পানির বালতি হাতে ছুটে আসলো পানি দিয়ে আগুন নিভাই আমার মসজিদ থেকে টেনে বের করল আমার স্ত্রীর কারণেই সেই যাত্রায় বেঁচে গেলাম লতিফা সময় মতো না আসলে মারা পড়তাম জিন মসজিদের ভেতর ঢুকল না কেন খারাপ ধরনের জিন আল্লাহর ঘরে এরা ঢুকতে পারে না আমি এই জন্যই বেশিরভাগ সময় মসজিদে থাকি মসজিদে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পারি ঘরে পারি না কফিল আমাকে আপনাকে খুন করতে চায় তাও ঠিক না একবার চাইছিল তারপর আর চায় নাই খুন করতে চেয়েছিল কেন ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন আমি বললাম আপনার যদি আপত্তি না থাকে পুরো ঘটনাটা বলুন আপত্তি থাকলে বলার দরকার নেই না আপত্তির কি আছে আপত্তির কিছু নাই আমি লতিফার অবস্থা একটু দেখে আসি যান দেখে আসুন ইমাম সাহেব চলে গেলেন আমি ভয় অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ভূত প্রেত জিন পরি কখনো বিশ্বাস করিনি এখনো করছি না তবে তবে আতঙ্কে আধমরা হয়ে গেছি শফিকটা জেগে থাকলে খানিকটা ভরসা পাওয়া পাওয়া যেত সে ঘুমাচ্ছে মরার মতো একেই বলে পরিবেশ ইমাম সাহেব দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন বিরস গলায় বললেন ভালোই আছে তবে ভীষণ চিৎকার করছে তালা বন্ধ করে রেখেছেন জি না তালা বন্ধ করে তাকে রাখা সম্ভব না কফিলোর সঙ্গে থাকে কাজী ওর গায়ের জোর অসম্ভব না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না ইমাম সাহেব মন খারাপ করে বসে রইলেন আমি বললাম গল্পটা শুরু করুন ভাই তিনি নিচু গলায় বলা শুরু করলেন আমার স্ত্রীর নাম পুরি কথা পুরোপুরি শেষ করতে পারলেন না মসজিদের প্রচণ্ড শব্দে ঢিল পড়তে লাগলো ধুপ ধুপ শব্দ সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে কয়েকজন মানুষ যেন চারদিকে ছোটাছুটি করছে আমি আতঙ্কিত বোধ গলায় বললাম কি ব্যাপার ইমাম সাহেব বললেন কিছু না কফিল চায় না আমি কিছু বলি থাক ভাই বাদ দিন গল্প বলার দরকার নাই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢিল ছোড়া বন্ধ হবে ভয়ের কিছু নাই সত্যি সত্যি বন্ধ হলো বৃষ্টির বেগ বাড়তে লাগলো ইমাম সাহেব গল্প শুরু করলেন আমি তার গল্পটাই বলছি তার ভাষাতে তবে আঞ্চলিকতাটুকু সামান্য বাদ দিয়ে গল্পের মাঝখানেও একবার তুমুল ঢিল ছোড়া হলো ইমাম সাহেব এক মনে আয়তুল কুরসি বললেন আমার জীবনে সে এক ভয়াবহ রাত হুজুর বলা শুরু করলেন নেত্রকোনা শহরের বিশিষ্ট মুক্তার মমতাজ উদ্দিন সাহেবের বাড়িতে তখন আমি থাকি ওনার সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই লোকমুখে শুনেছিলাম বিশিষ্ট ভদ্রলোক কেউ কোনো বিপদে পড়ে তার কাছে গেলে তিনি যথাসাধ্য করেন আমার তখন মহাবিপদ একবেলা খাইত একবেলা উপস্থিত সাহসে ভর করে তার কাছে গেলাম চাকরির জন্য উনি বললেন চাকরি যে দিব পড়াশোনা কি জানো আমি বললাম উলা পাশ করেছি উনি বিরক্ত হয়ে বললেন মাদ্রাসা পাশ করা লোক তোমারে আমি কি চাকরি দেব আইএ বিএ পাশ থাকলে একটা কথা ছিল চেষ্টা চরিত্র করে দেখতাম চেষ্টা করার অত কিছু নাই আমি চুপ করে রইলাম মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল বড় আশা ছিল কিছু হবে একটা পয়সা সঙ্গে নাই উপস দিচ্ছি রাত্রের নেত্রকোনা স্টেশনে ঘুমাই মমতাজ সাহেব বললেন তোমাকে চাকরি দেওয়া সম্ভব না নাও এ বিশটা টাকা রাখো অন্য কারো কাছে যাও মসজিদে খোঁজ টোজ নাও ইমামত পাও কিনা দেখো আমি টাকাটা নিলাম তারপর বললাম 
ভিক্ষা নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না যদি ঘরের কোনো কাজকর্ম থাকে বলেন করে দেই তিনি অবাক হয়ে বললেন কি কাজ করতে যাও যা বলবেন করব বাগানের ঘাসগুলো তুলে দেই আচ্ছা দাও আমি বাগান পরিষ্কার করে দিলাম গাছগুলোকে পানি দিলাম দু এক জায়গায় মাটি কুপিয়ে দিলাম সন্ধ্যাবেলা কাজ শেষ করে বললাম জনাব যাই আপনার অনেক মেহরবানি আল্লাহ পাকের দরবারে আমি আপনার জন্য দোয়া করি মমতাজ সাহেব বললেন এখন যাবে কোথায় স্টেশনে রাত্রে নেত্রকোনা স্টেশনে আমি ঘুমাই এক কাজ করো রাতটা এখানেই থাকো তারপর দেখি আমি থেকে গেলাম একদিন দুই দিন তিন দিন চলে গেল উনি কিছু বলেন না আমিও কিছু বলি না বাংলা ঘরের এক কোনায় থাকি বাগান দেখাশোনা করি চাকরির সন্ধান করি ছোট শহর আমার কোনো চিনা পরিচয় নাই কে দিবে চাকরি ঘোরাঘুরি সারা হয় মোক্তা সাহেবের সঙ্গে মাঝে মধ্যে আমার দেখা হয় আমি বড়ই শরমিন্দা বোধ করি উনিও এমন ভাব করেন যেন আমাকে চেনেন না মাসখানেক এইভাবেই চলে গেল আমি মোটামুটি তাদের পরিবারের একজন হয়ে গেলাম মোক্তার সাহেবের স্ত্রীকে মা বলে ডাকি ভেতরের বাড়িতে খেতে যাই তাদের কোন একটা উপকার করার সুযোগ পেলে প্রাণ পরে করার চেষ্টা করি বাজার করে দেই কল থেকে পানি তুলে দেই মোক্তার সাহেবের তিন মেয়ে বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাবার পোশাক হয়ে আছে তার দুই বাচ্চাকে আমি আমপাড়া পড়াই বাজার সদাই করে দেই টিপকল থেকে রোজ ছয় সাত বালতি পানি তুলে দেই মোক্তার সাহেবের কাছে যখন মক্কেলরা আসে তিনি ঘন ঘন তামাক খান সেই তামাকও আমি সেজে দেই চাকর বাকরের কাজ আমি আনন্দের সঙ্গে করি মাঝে মাঝে মনটা খুবই খারাপ হয় দরজা বন্ধ করে এক মনে কোরআন শরীফ পড়ি আল্লাহ পাকরে ডেকে বলি হে আল্লাহ আমার একটা উপায় করে দাও কতদিন আর মানুষের বাড়িতে অন্ন দাস হয়ে থাকব আল্লাহ পাক মুখ তুলে তাকালেন সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বলে এক ব্যবসায়ী বলতে গেলে সে ধে আমাকে চাকরি দিয়ে দিলেন চালের আড়তে হিসাবপত্র রাখা মাসিক বেতন পাঁচশো টাকা মোক্তার সাহেবকে সালাম করে খবরটা দিলাম উনি খুবই খুশি হলেন বললেন তোমাকে অনেক দিন ধরে দেখছি তুমি সৎ স্বভাবের মানুষ ঠিক মতো কাজ করো তোমার আয় উন্নতি হবে আর রাতে তুমি আমার বাড়িতেই থাকো তোমার কোনো অসুবিধা নাই খাওয়া দাওয়াও এইখানে করবা তোমাকে আমি ঘরের ছেলের মতোই দেখি আনন্দে মনটা ভরে গেল চোখে পানি এসে গেল আমি মোক্তার সাহেবের কথা মতো তার বাড়িতেই থাকতে লাগলাম ইচ্ছা করলে সালের আরোতে থাকতে পারতাম মন টানল না তাছাড়া মোক্তার সাহেবের বাগানটা নিজের হাতে তৈরি করেছি দিনের মধ্যে কিছুটা সময় বাগানে না থাকলে খুব অস্থির লাগে এক মাস চাকরি করার পর প্রথম বেতন পেলাম পাঁচশো টাকার বদলে সিদ্দিকুর রহমান সাহেব ছয়শ টাকা দিলেন বললেন তোমার কাজকর্ম ভালো এইভাবে কাজকর্ম করলে বেতন আরও বাড়িয়ে দেব আমার মনে বড় আনন্দ হল আমি তখন একটা কাজ করলাম পাগলামিও বলতে পারেন বেতনের সব টাকা খরচ করে মোক্তা সাহেবের স্ত্রী আর তার তিন মেয়ের জন্য তিনটা শাড়ি কিনে ফেললাম টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি মোক্তা সাহেবের জন্য একটা খদ্দরের চাদর মোক্তা সাহেবের স্ত্রী বললেন তোমার কি মাথাটা খারাপ এইটা তুমি কি করলা বেতনের প্রথম টাকা তুমি তোমার আত্মীয় স্বজনের জন্য জিনিস কিনবা বাড়িতে টাকা পাঠাইবা আমি বললাম মা আমার আত্মীয় স্বজন কেউ নাই আপনারাই আমার আত্মীয় স্বজন তিনি খুবই অবাক হয়ে বললেন কই কোনো দিন তো কিছু বলো নাই আপনি জিজ্ঞেস করেন নাই এই জন্য বলি নাই আমার বাবা মা খুব ছোটবেলায় মারা গিয়েছেন আমি মানুষ হয়েছি এতিমখানায় এতিমখানা থেকেই উলাপাস করেছি উনি আমার কথায় খুবই কষ্ট পেলেন ওনার মনটা ছিল পানির মতো সব সময় টলটল করে উনি বললেন কিছু মনে নিও না আমার আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল তুমি আমার মা ডাকো আর আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না এইটা খুব অন্যায় কথা আমার খুব অন্যায় হয়েছে তিনি তার তিন মেয়েকে ডেকে বললেন 
তোমরা এরে আজ থেকা নিজের ভাইয়ের মতো দেখবা মনে করবা তোমরার এক ভাই তার সামনে পর্দা করার দরকার নাই এর মধ্যে একটা বিশেষ জরুরি কথা বলতে ভুলে গেছি মোক্তার সাহেবের ছোট মেয়ে লতিফার কথা এই মেয়েটা পরীর মতো সুন্দর একটু পাগলা ধরনের নিজের মনে কথা বলে নিজের মনে হাসে যখন তখন বাংলা ঘর চলে আসে আমার সঙ্গে দু একটা টুকটাক কথাও বলে অদ্ভুত সব কথা একদিন এসে বলল এই যে মৌলানা সাপ একটা কথা জিজ্ঞেস করতে আসছি আচ্ছা বলেন তো শয়তান পুরুষ নামে ছেলে আমি বললাম শয়তান পুরুষ লতিফা বলল আল্লাহ মেয়ে শয়তান তৈরি করেন নাই কেন আমি বললাম তা তো জানি না আল্লাহ পাকের ইচ্ছার খবর কেমনে জানবো আমি অতি তুচ্ছ মানুষ কিন্তু শয়তান যে পুরুষ তা আপনি জানেন জানি আপনি ভুল জানেন শয়তান পুরুষ ও না স্ত্রীও না শয়তান আলাদা একটা জাত আমি মেটার বুদ্ধি থেকে খুবই অবাক হই এইরকম সে প্রায়ই করে একদিনের কথা ছুটির দিন দুপুরবেলা বাংলা ঘরে বসে আমি ঘুম আসছি হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার অবাক হয়ে দেখি লতিফা আমার ঘরে আমি ধর্মর করে উঠে বসলাম লতিফা বলল আপনার একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে আসছি আচ্ছা বলেন তো হেন কোন গাছ আছে এ ধরায় স্থলে জলে কবুতাহা নাহি জন্মায় আমি ধাঁধার জবাব না দিয়ে বললাম তুমি কখন আসছ লতিফা বলল অনেকক্ষণ হইসে আসছি আপনি ঘুমাইতেছিলেন আপনার জাগাই নাই এখন বলেন দাদার উত্তর দেন হেন কোনো গাছ আছে এ ধরায় স্থলে জলে কবু তাহা নাহি জন্মায় আমি বললাম এটার উত্তর জানা নাই উত্তর খুব সোজা উত্তর হইল পর গাছা আচ্ছা আরেকটা ধরি বলেন দেখি পাকলে খেতে চায় না কাঁচা খেতে চায় এ কেমন ফল বল তো আমায় মেটার কাণ্ড কারখানায় আমার ভয় ভয় লাগতে লাগলো কেন সেই রকম করে কেন বারবার আমার ঘরে আসে লোকের চোখে বললে নানা কথা রুটবে মে যত সুন্দর তার নিয়ে রটনাও তত বেশি লতিফা আমার বিছানায় বসতে বসতে বলল কই বলেন এটার উত্তর কি পাকলে খেতে চায় না কাঁচা খেতে চায় এ কেমন ফল বল তো আমায় বলতে পারলেন নানা এটা হলো শশা পাকা শশা কেউ খায় না সবাই কাঁচা শশা খায় আচ্ছা আপনার বুদ্ধি এত কম কেন একটাও পারেন না আপনি একটা ধাঁধা ধরেন আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দেব আমি ধাঁধা জানি না লতিফা আপনি কি জানেন শুধু আল্লাহ আল্লাহ করতে জানেন আর কিছু জানেন লতিফা তুমি এখন ঘরে যাও ঘরেই তো আসি এটা ঘর না এটা কি বাহির যখন তখন তুমি আমার ঘরে আসো এটা ঠিক না ঠিক না কেন আমি কি বাঘ না ভাল্লু আমি চুপ করে রইলাম আত পাগলে মেয়েকে আমি কি বলবো এই মেয়ে একদিন নিজে বিপদে পড়বে আমাকেও বিপদে ফেলবে লতিফা বলল আমি যে মাঝে মধ্যে আপনার এখানে আসি সেটা আপনার ভালো লাগে না ঠিক না ভালো লাগে আমি মাথা নাড়ালাম না ভালো লাগে না কেন নানান ধরনের নানা কথা বলতে পারে কি কথা বলতে পারে আপনার সঙ্গে আমার ভালোবাসা হয়ে গেছে চুপ করে আছেন কেন বলেন তুমি এখন যাও লতিফা আচ্ছা যাই কিন্তু আমি আবার আসব রাত দুপুরে আসব তখন দেখবেন কি বিপদ কেন এই রকম করতেছ লতিফা লতিফা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল যে ভয় পায় তাকে ভয় দেখাতে আমার ভালো লাগে এই জন্য এরকম করি আচ্ছা মৌলানা সাপ যাই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অপারাকাতি ভাই আপনার কাছে সত্য গোপন করব না সত্য গোপন করা বিরাট অন্যায় আল্লাহ পাক সত্য গোপন গাড়িকে পছন্দ করেন না চাকরি পাওয়ার পরেও আমি মোক্তার সাহেবের বাড়িতে থেকে গেলাম শুধু লতিফার জন্য তার দেখার জন্য মনটা ছটফট করত মনে মনে অপেক্ষা করতাম কোন সময় তার এক নজর হলেও দেখব তার পায়ের শব্দ শুনলেও বুক ধরফর করত রাতে ভালো ঘুম হতো না শুধু লতিফার কথা ভাবতাম বলতে খুব সরম লাগছে ভাই তবু বলি লতিফার চুলের একটা কাটা আমি সব সময় আমার সঙ্গে রাখতাম 
আমার কাছে মনে হতো এইটা চুলের কাটানা সাত রাজার ধন আমি আল্লাপাকের দরবারে কান্নাকাটি করতাম বলতাম হে পরবার দিগার হে গাফুরুর রহিম তুমি আমাকে একই বিপদে ফেললা তুমি আমারে উদ্ধার করো আল্লাপাক আমারে উদ্ধার করলেন লতিফার বিবাহের প্রস্তাব আসলো ছেলে এম বি বিএস ডাক্তার বাড়ি গৌরীপুর ভালো বংশ খানদানি পরিবার ছেলে নিজে এসে মেয়ে দেখে গেল মেয়ে তার খুব পছন্দ হল পছন্দ না হওয়ার কোনো কারণ নাই লতিফার মতো রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না ছেলেও দেখতে শুনতে খুবই ভালো শুধু গায়ের রংটা একটু ময়লা কথাবার্তায় ছেলে খুবই ভদ্র বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল বারোই শ্রাবণ শুক্রবার দিবাগত রাত্রে বিবাহ পড়ানো হবে আমার মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল আমি জানি এই মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না কোথায় সে আর কোথায় আমি চাকর শ্রেণীর আশ্রিত একজন মানুষ জমি জমা নাই আত্মীয় স্বজন নাই সহায় সম্বল নাই তার জন্য আমি কোনো দিন আফসোস করি নাই আল্লাপাক যাকে যা দেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় আমিও ছিলাম কিন্তু যেদিন লতিফার বিয়ের কথা নিয়ে সব কিছু হলো সব কিছু পাকাপাকি হয়ে গেল সেই দিন কি যে কষ্ট লাগলো বলে আপনাকে বোঝাতে পারবো না সারা রাত শহরের পথে পথে ঘুরলাম জীবনে কোনো দিন নামাজ কাজা করি নাই এই প্রথম এশার নামাজ কাজা করলাম ফজরের নামাজ কাজা করলাম এতদিন পরে বলতে লজ্জা লাগছে আমার প্রায় মাথা খারাপের মতো হয়ে গিয়েছিল ভোরবেলা মুক্তার সাহেবের বাসায় গেলাম সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম এইখানে আর থাকব না বাজারে চালের আরতে থাকব মুক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন এখন যাওয়া কেন বাবা মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে কত কাজকর্ম কাজকর্ম শেষ করে তারবার যাও আমি মিথ্যা কথা বলি আমি বললাম মা সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমাকে আজই দোকানে গিয়ে উঠতে বলেছেন তিনি আমার মনির অন্নদাতা ওনার কথা না রাখলে অন্যায় হবে বিয়ের সময় আমি চলে আসব কাজকর্মের কোনো অসুবিধা হবে না মা সবার কাছ থেকেই বিদায় নিলাম লতিফার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলাম না সে যখন সামনে এসে দাঁড়ালো তখন চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না লতিফা বলল চলে যাচ্ছেন আমি বললাম হ্যাঁ কেন আমরা কি কোনো দোষ করেছি ছিছি দোষ করবে কেন আচ্ছা যাওয়ার আগে এই ধাঁধাটা ভাঙিয়ে দিয়ে যান বলেন দেখি ছাই ছাড়া শোয় না লাথি ছাড়া ওঠে না এই জিনিসটা কি জানি না লতিফা এত সহজ জিনিস পারলেন না এটা হলো কুকুর আচ্ছা যান দোষ গাঠ হলে ক্ষমা করে দেবেন আমি আরও তো চলে আসলাম রাত আটটার দিকে মুক্তার সাহেবের লোক আমাকে তাদের বাসায় ডেকে নিয়ে গেল তিনি শোবার ঘরের চেয়ারে বসেছিলেন আমাকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হলো আমি খুবই অবাক হলাম একটু ভয় ভয়ও করতে লাগলো তাকিয়ে দেখি মুক্তার সাহেবের স্ত্রী খাটে বসে আছেন নিঃশব্দে কাঁদছেন আমি কিছুই বুঝলাম না বুক থরফর করতে লাগলো না জানি কি হয়েছে মুক্তার সাহেব বললেন তোমাকে আমি পুত্রের মতো স্নেহ করেছি তার বদলে তুমি এই করলা দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষার কথা শুধু শুনেছি আজ নিজের চোখে দেখলাম আমি মুক্তার সাহেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম মা আমি কিছুই বুঝতেছি না মুক্তার সাহেব চাপা সরে বললেন বোকা সাজার দরকার নেই বোকা সাজবা না তুমি যা করছো তা তুমি ভালোই জানো তুমি পথের কুকুরের অথম আমি বললাম আমার কি অপরাধ দয়া করে বলেন মুক্তার সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন মেথর পট্টিতে যে শুয়র থাকে তুই তার চেয়ে অথম তুই নর্দমার ময়লা বলতে বলতে তিনিও কেঁদে ফেললেন মুক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন লতিফা সবই আমাদের বলেছে কিছুই লুকায় নাই এখন এই অপমান এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় লতিফার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়া তুমি তাতে রাজি আছো না মেয়ের সর্বনাশ করে পালানোই তোমার ইচ্ছা আমি বললাম মা আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না লতিফা কি বলেছে আমি জানি না তবে আপনারা যা বলবেন আমি তাই করব আল্লাহ পাক উপরে আসেন তিনি সব জানেন আমি কোনো অন্যায় করি নাই মা মুক্তার সাহেব চিৎকার করে বললেন চুপ থাক শুয়োরের বাচ্চা চুপ থাক সেই রাতেই 
কাজী ডাকিয়ে বিয়ে পড়ানো হলো বাসরাতে লতিফা বলল আমি একটা অন্যায় করেছি আপনার সাথে যেন বিবাহ হয় এই জন্য বাবা আমাকে মিথ্যা করে বলেছি আমার পেটে সন্তান আছে বিরাট অপরাধ করেছি আপনার কাছে ক্ষমা চাই আমি বললাম লতিফা আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম তুমি আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাও আপনি ক্ষমা করলেই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন তাছাড়া আমি তেমন বড় অপরাত্ম করি নাই সামান্য মিথ্যা বলেছি আপনাকে বিবাহ করার জন্য অনেক বড় অপরাধ করার জন্য আমি তৈরি ছিলাম আচ্ছা এখন বলেন এই ধাঁধাটার মানে কি আমার একটা পাখি আছে যাদেই সে খায় কিছুতেই মরে না পাখি জলে মরে যায় বুঝলেন ভাই সাহেব আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল এই আনন্দের কোনো সীমা নাই আমার মতো নাদান মানুষের জন্য আল্লাহ পাক এত আনন্দ রেখে দিয়েছেন আমি কল্পনাও করি নাই আমি কতবার যে বললাম আল্লাহ পাক আমি তোমার নিয়ামত স্বীকার করি আমি তোমার নিয়ামত স্বীকার করি বিয়ের পর আমি শ্বশুর বাড়িতেই থেকে গেলাম আমার এবং লতিফার বড় দুঃখের সময় কাটতে লাগলো শ্বশুর বাড়ির কেউই আমাদের দেখতে পারে না খুবই খারাপ ব্যবহার করে আমার শাশুড়ি দিন রাত লতিফাকে অভিশাপ দেয় মর মর তুই মর আমার শ্বশুর সাহেব একদিন আমাকে ডেকে বললেন সকালবেলায় তুমি আমার সামনে আসবে না সকালবেলায় তোমার মুখ দেখলে আমার দিন খারাপ যায় শ্বশুর বাড়ির কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না তারা একসঙ্গে খেতে বসে সেখানে আমার যাওয়া নিষেধ সবার খাওয়া দাওয়া শেষ হলে লতিফাক থালায় করে আমার জন্য ভাত নিয়ে আসে সেই ভাত আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না লতিফা রোজ বলে চলো অন্য কোথাও দায় গিয়া আমি চুপ করে থাকি কই যাব বলেন আমার কি যাওয়ার জায়গা আছে যাওয়ার কোনো জায়গা নাই লতিফা খুবই কান্নাকাটি করে একদিন খুব অপমানের মধ্যে পড়লাম আমার শ্বশুর সাহেবের পাঞ্জাবির পকেট থেকে এক হাজার টাকা চুরি হয়েছে তিনি আমার ডেকে নিয়ে বললেন এই যে দাঁড়িওলা তুমি কি আমার টাকা নিয়েছ আমার চোখে পানি এসে গেল এ কি অপমানের কথা আমি দরিদ্র আমার যাওয়ার জায়গা নাই সবই সত্যি তাই বলে আমি কি সোর সি সি শ্বশুর সাহেব বললেন কথা বলো না কেন আমি বললাম আমার অপমান করেন না যত ছোটই হই আমি আপনার কন্যার স্বামী শ্বশুর সাহেব বললেন চুপ সোরের আবার ধর্মের কথা লতিফা সেই দিন থেকে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিল সে বলল এইবারের ভাত সে মুখে দিবে না আমার শাশুড়ি বললেন ঢং করিস না এইবারের ভাত ছাড়া তুই ভাত পাইবি কই দুই দিন দুই রাত গেল লতিফা পানি ছাড়া কিছুই মুখে দেয় না আমারে বলে তুমি আমারে অন্য কোথাও নিয়া চলো দরকার হইলে গাছতলায় গাছতলায় নিয়া চলো এইবারের ভাত আমি মুখে দেব না আমি মহাবিপদে পড়লাম সারা রাত আল্লাহরে রাখলাম ফজর নামাজের শেষে আল্লাহ পাকের দরবারে হাত উঠায় বললাম হে মাবুদ হে পাক পরবার দিকার তুমি ছাড়া আমি কার কাছে যাব আমার দুঃখের কথা কারে বলব কে আছে আমার তুমি আমারে বিপদ থেকে বাঁচাও আল্লাহ পাক আমার প্রার্থনা শুনলেন ভোরবেলায় চালের আরোতে গিয়েছি সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমারে ডেকে বললেন এই যে মৌলানা আমার একটা উপকার করতে পারবে আমি বললাম জি জনাব বলেন ময়মনসিং শহরে আমার নতুন বাড়ি করেছি ওখানে কেউ থাকে না এখন থেকে ওই বাড়িতে থাকব সপ্তাহে এইখানে আসব নেত্রকোনায় আমার যে বাড়ি আছে তুমি কি এই বাড়িতে থাকতে পারবে নেত্রকোনার বাড়ি আমি বিক্রি করতে চাই না শুনলাম শুনলাম তুমি বিবাহ করেছো তুমি এবং তোমার স্ত্রী দুইজনে মিলেই থাকো আমি বললাম জনাব আমি অবশ্যই থাকব তাহলে তুমি এক কাজ করো আজকেই চলে আসো একতলায় কয়েকটা ঘর নিয়ে তুমি থাকো দুতলার ঘর বন্ধ থাকো জিয়াদ সা বাড়িটা শহর থেকে দূরে তবে ভয়ের কিছু নেই একজন দারোয়ান আছে চব্বিশ ঘন্টা থাকবে দারোয়ানের নাম বলরাম ভালো লোক জনাব আমি আজকেই উঠব সেদিন বিকেলেই সিদ্দিক সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম বিরাট বাড়ি বাড়ির নাম সরজুবালা হাউস হিন্দু বাড়ি ছিল সিদ্দিক সাহেবের বাবা কিনে নিয়েছিলেন 
আট ইঞ্চি টি ইটের দেয়ালে বাড়ির চারদিক খেরা দোতলা পাকা দালার বিরাট বড় বড় বারান্দা দেয়ালের ভেতরে নানা জাতের গাছ গাছরা দিনের বেলায় অন্ধকার হয়ে থাকে আমি লতিফাকে বললাম বাড়ি পছন্দ হয়েছে লতিফা লতিফা আনন্দে কেঁদে ফেলল দুই দিন খাওয়া দাওয়া না করায় লতিফার শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল চোখ ছোট ছোট ঠোঁট কালছে মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে এই অবস্থাতেই সে রান্না বান্না করল অতি সামান্য আয়োজন দাঁত ভাত ডাল পেঁপে খেতে অমৃতর মতো লাগল খাওয়া দাওয়ার পর দুইজন হাত ধরাধরি করে বাগানে হাঁটলাম হাসবেন না ভাই সাব তখন আমাদের বয়স ছিল অল্প মন ছিল অন্যরকম হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হলো এই দুনিয়াতে আল্লাহ পাক আমার মতো সুখী মানুষ তৈরি করেন নাই আনন্দে বারবার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল ভাই সাহেব ক্লান্ত হয়ে একসময় একটা লিচু গাছের নিচে আমরা বসলাম লতিফা বলল আমি যে মিথ্যা কথা বইলে আপনার বিবাহ করেছি এই জন্য কি আমার উপর আপনার রাগ আমি বললাম না লতিফা আমার মতো সুখী মানুষ নাই যদি সুখী হন তাহলে এই ধাঁধাটা পারেন কি না দেখেন বলেন দেখি কাটলে বাসে না কাটলে মরে এমন সুন্দর ফল কোন গাছেতে ধরে পারলাম না লতিফা ভালো মতো চিন্তা কইরা বলেন এইটা পারা দরকার খুব দরকার কাটলেও আছে না কাটলে মরে এমন সুন্দর ফল কোন গাছেতে ধরে পারব না লতিফা আমার বুদ্ধি কম এইটা হলো সন্তানের নারী কাটা সন্তানের জন্মের পর নারী না কাটলে সন্তান বাঁচে না আচ্ছা এই ধাঁধাটা আপনারা কেন জিজ্ঞেস করলাম বলেন তো তুমি বলো আমার বিচার বুদ্ধি খুবই কম এইটা আপনারা বললাম কারণ আমার সন্তান হবে লতিফা লজ্জায় দুই হাত মুখ ঠেকে ফেলল কি যে আনন্দ আমার হল হলো ভাই সাহেব কি যে আনন্দ সেই রাতে লতিফার জ্বর আসলো বেশ ভালো জ্বর আমি জ্বরের খবর রাখি না ঘুমসছি লতিফা আমার ডেকে তুলল বলল আমার খুব ভয় লাগতেছে একটু উঠেন তো আমি উঠলাম ঘর অন্ধকার কিচ্ছু দেখা যায় না হারিকেনে জ্বালায় আর শুয়েছিলাম বাতাসে নিভে গেছে হারিকেন জ্বালালাম তাকিয়ে দেখি লতিফার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে সে ফিস ফিস করে বলল ছাদের বারান্দায় কে জানি হাঁটে আমি শোনার চেষ্টা করলাম কিন্তু শুনলাম না লতিফা বলল আমি স্পষ্ট শুনেছি একবার না অনেকবার শুনেছি জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটে জুতার শব্দ হয় হাঁটার শব্দ হয় বোধ হয় দারোয়ান না দারোয়ান না অন্য কেউ কি করে বুঝল অন্য কেউ বললাম না জুতার শব্দ দারোয়ান কি জুতা পরে তুমি থাকো আমি খোঁজ নিয়ে আসি না 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 এইখানে একা থাকলে আমি উড়ে যাব আমি লতিফার হাত ধরে বসে রইলাম এই প্রথম বুঝলাম লতিফার খুব জ্বর জ্বর আরও বাড়ল এক সময় জ্বর নিয়ে ঘুমায় পড়ল তখন আমি নিজেই শব্দটা শুনলাম ছনছন শব্দ জুতার শব্দ না অন্য রকম শব্দ ছনছন ছনছন এক মনে আয়তুল কুর্সি পড়লাম তিনবার আয়তুল কুর্সি পড়ে হাততালি দিলে সেই হাততালির শব্দ যত দূর যায় তত দূর কোনো জিনভূত আসে না হাততালি দেওয়ার পর ঝনঝন শব্দ কমে গেল তবে পুরোপুরি গেল না আমি সারা রাত জেগে কাটালাম ভোরবেলা সব স্বাভাবিক রাতে যে এত ভয় পেয়েছিলাম মনেই ছিল না লতিফার গায়েও জন নেই সে ঘর দোয়ার গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল একতলার সর্ব দক্ষিণের দুইটা ঘর আমরা নিয়েছি বারান্দা আছে কাছেই কলঘর লতিফা নিজের সংসার ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দারোয়ান বলরাম সাহায্য করার জন্য চলে আসল বলরামের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি আদিবারি নেপালে দশ বছর বয়সে বাংলাদেশে এসেছে আর ফিরে যায়নি এখন পুরোপুরি বাঙালি বাঙালি একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল সে মেয়ে মরে গেছে বলরামের একটা ছেলে আছে খুলনার এক ব্যাংকের দারোয়ান ছেলে বিয়ে শাদি করেছে বাবার কোনো খোঁজ খবর রাখে না বলর বলরামের সঙ্গে অতি অল্প সময়ে লতিফার ভাব হয়ে গেল বলরাম লতিফাকে মা ডাকা শুরু করল আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দোকানে চলে গেলাম ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল 
বাড়িতে ঢুকে দেখি বারান্দায় পা ছড়িয়ে লতিফা বসে আছে তার মুখ শুকনা আমি বললাম কি হয়েছে ভয় লাগছে কিসের ভয় বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি কি স্বপ্ন দেখলাম আমি ঘুমাচ্ছি একটা লম্বা কালো এবং খুব মোটা লোক ঘরে ঢুকল লোকটার সারা শরীরে বড় বড় লোম কোনো দাঁত নেই চোখগুলো অসম্ভব ছোট ছোট দেখাই যায় না এরকম হাতের থাবাগুলিও খুব ছোট বাচ্চা ছেলেদের মতো আমি লোকটাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম সে বলল এই ভয় পাস কেন আমার নাম কফিল আমি তো তোর সাথেই থাকি তুই টের পাস না তুই বিয়ে করেছিস আমি কিছু বলি নাই এখন আবার সন্তান হবে ভালো মতো শুনে রাখ তোর সন্তানটারে আমি শেষ করে দিব এখনই শেষ করতাম এখন শেষ করলে তোর ক্ষতি হবে এই জন্য কিছু করছি না সন্তান জন্মের সাত দিনের ভেতর আমি তারা শেষ করব এই বলেই সে আমার হাত ধরতে আসলো আমি চিৎকার করে জেগে উঠলাম তারপর থেকে এইখানে বসে আছি আমি বললাম স্বপ্ন হলো স্বপ্ন কত খারাপ খারাপ স্বপ্ন মানুষ দেখে সবচেয়ে বেশি খারাপ স্বপ্ন দেখে পোয়াতি মেয়ে ছেলে তাদের মনে থাকে মৃত্যু ভয় কথাবার্তা বলে লতিফাকে মোটামুটি স্বাভাবিক করে তুললাম সে ঘরের কাজকর্ম করতে লাগলো রান্না করল আমরা সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া করলাম তারপর বাগানে হাঁটতে বেরোলাম লতিফা বলল এই বাড়িতে একটা দোষ আছে সেটা কি আপনি জানেন কি দোষ এই বাড়িতে একটা খারাপ কুয়া আছে সিদ্দিক সাহেবের চার বছর বয়সে একটি ছোট মেয়ে কুয়ায় পরে মারা গিয়েছিল কুয়াটা দোষী কি যে তুমি বলো কুয়া দোষী হবে কেন বাচ্চা মেয়ে খেলতে খেলতে পড়ে গেছে তা না কুয়াটা আসলেই দোষী কে বলেছে বলরাম বলেছে কুয়াটার মুখ সিদ্দিক সাহেব টিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন সেই টিনে রাতের বেলা ঝনঝন শব্দ হয় মনে হয় ছোট কোনো বাচ্চা টিনের উপর লাফ হয় তুমি গত রাতে কোনো ঝনঝন শব্দ শোনো নাই আমি মিথ্যা করে বললাম না আমি কিন্তু শুনেছি আমি বলরামের উপর খুব বিরক্ত হলাম এই সব গল্প বলে ভয় দেখাবার কোনো মানে হয় ঠিক করলাম ভোরবেলায় তাকে ডেকে শক্তভাবে ধমক দিয়ে দেব রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম লতিফার জ্বর এসেছে সে কেমন ঝিম মেরে গেছে মনটা খারাপ হয়ে গেল হারিকেন জ্বালিয়ে ঘুমোতে গেলাম গভীর রাতে ঘুম ভাঙল লতিফা আমাকে ঝাঁকাচ্ছে ঘর অন্ধকার লতিফা বলল হারিকেন আপনা আপনি নিভে গেছে আমার বড় ভয় লাগতেছে আমি হারিকেন জ্বালালাম আর তখনই ঝনঝন শব্দ পেলাম একবার না বেশ কয়েকবার লতিফা ফিসফিস করে বলল শব্দ শুনলেন আমি জবাব দিলাম না লতিফা কাঁদতে লাগলো যতই দিন যেতে লাগলো লতিফার অবস্থা ততই খারাপ হতে লাগলো রোজ সে কফিলকে স্বপ্ন দেখে কফিল তাকে শাসিয়ে যায় বারবার মনে করিয়ে দেয় বাচ্চা হওয়ার সাত দিনের মধ্যে সে বাচ্চা নিয়ে যাবে মনের শান্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল আমি লতিফাকে তার বাবার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলাম সে রাজি হল না প্রয়োজনে সে এখানেই মরবে কিন্তু বাপের বাড়ি যাবে না আমি তার জন্য তাবিজ কবজের ব্যবস্থা করলাম বাড়ি বন্ধনের ব্যবস্থা করলাম আমি দরিদ্র মানুষ তবু একটা কাজের মেয়ের ব্যবস্থা করলাম যেন সে সারাক্ষণ লতিফার সঙ্গে থাকে কিছুতেই কিছু হলো না এই সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে আসলাম লতিফা খুব সাজগোজ করেছে লাল একটা শাড়ি পরেছে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে বেনি করে চুল বেঁধেছে বেরিতে চার পাঁচটা জবা ফুল সে পা ছড়িয়ে বেজেতে বসে আছে একটু দূরে বলরাম এবং কাজের মেটা তারা দুজনেই ভীত চোখে তাকিয়ে আছে লতিফার দিকে আমাকে দেখেই লতিফা খিল খিল করে হেসে উঠল হাসি আর থামতেই চায় না কি হয়েছে লতিফা লতিফা হাসি থামালো এবং আমাকে হতভম্ব করে পুরুষের গলায় বলল মৌলানা আসছে মৌলানা রে ওজুর পানি দাও নামাজের পাটি দাও কেবলা কোন দিকে দেখায় দাও টুপি দাও তসবি দাও আমি বললাম এইরকম কর্তাস কেন লতিফা লতিফা আবার হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল ও মা মেসেলের সঙ্গে দেখে মৌলানা কথা বলে সি 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 মৌলানা লজ্জা নাই আমি আয়তুল কুরসি পড়া শুরু করলাম আমাকে থামিয়ে দিয়ে লতিফা চিৎকার করে বলল সুখ করো আমার নাম কফিল 
তোর মতো মৌলা না আমি দশটা হজম কইরা রাখছি গোটা কোরআন শরীফ আমার মুখস্থ আমার সঙ্গে পাল্লা দিবি আয় পাল্লা দিলে আয় প্রথম থাকা শুরু করি হে 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 ভয় পাইস ভয় পাওয়ানোরই কথা বেশি ভয় পাওয়ানোর দরকার নাই তোরে আমি কিছু বলবো না তোর বাচ্চাটারে শেষ করব তুই মৌলানা মানুষ তুই বাচ্চা দিয়ে কি করবি তুই থাকবি মসজিদে মসজিদে বৈশা তুই তোর আল্লাহরে রাখবি পুলা পান না থাকাই তোর জন্য ভালো হে 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 একটা ভয়ঙ্কর রাত পার করলাম ভাই সাপ সকালে দেখি সব ঠিকঠাক লতিফা ঘরের কাজকর্ম করছে এইভাবে দিন পার করতে লাগলাম কখনো ভালো কখনো মন্দ লতিফা যখন আট মাসের পোয়াতি তখন আমি হাতে পায়ে ধরে আমার শাশুড়িকে এই বাড়িতে নিয়ে আসলাম লতিফা কিছুটা শান্ত হলো তবে আগের মতো সহজ স্বাভাবিক হলো না চমকে চমকে ওঠে রাতে ঘুমাতে পারে না শটফট করে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে সেই দুঃস্বপ্নে কফিল এসে উপস্থিত হয় কফিল চাপা গলায় বলে দেরি নাই আর দেরি নাই পুত্র সন্তান আসতেছে সাত দিনের মধ্যে নিয়ে যাব কান্নাকাটি যা করার কইরা নাও ঘুম ভেঙে লতিফা জেগে ওঠে চিৎকার করে কাঁদে আমি চোখে দেখি অন্ধকার কি করব কিছুই বুঝি না শ্রাবণ মাসের তিন তারিখে লতিফার একটা পুত্র সন্তান হল কি সুন্দর যে ছেলেটা ভাই সাহেব না দেখলে বিশ্বাস করবেন না চাপা ফুলের মতো গায়ের রং টানা টানা চোখ আমি একশো রাকাত শোকর নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে আমার সন্তানের হায়াত চাইলাম আমার মনের অস্থিরতা কমল না আতুর ঘরের বাইরে একটা বেঞ্চ পেতে রাতে শুয়ে থাকি আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন আমার শাশুড়ি আর আমার স্ত্রীর দূর সম্পর্কের এক খালাত বোন পালা করে কেউ না কেউ সারা রাত জেগে থাকি লতিফার চোখে এক ফোটা ঘুম নাই সন্তানের মা সারাক্ষণ বাচ্চারে বুকের নিচে আড়াল করে রাখে এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করে না আমার শাশুড়ি যখন বাচ্চা কোলে নেয় তখনও লতিফা বাচ্চাটার গায়ে একটা হাত দিয়ে রাখে যেন কেউ নিয়ে যেতে না পারে ছয় দিনের দিন কি হলো শুনেন ঘোর বর্ষা সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে সন্ধ্যার পর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল এরকম বর্ষা আমি আমার জীবনে দেখি নাই লতিফা আমাকে বলল আইজ রাইটটা আপনি যাক না থাকবেন আমার কেমন জানি লাগতেছে আমি বললাম কেমন লাগতেছে জানি না একটু পরে পরে শরীর কাঁপতেছে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকো আমি সারা রাত জাগ না থাকব আপনি একটু বলরামরেও খবর দেন সেও যেন জাগ না থাকে আমি বলরামকে খবর দিলাম লতিফা বাচ্চাটারে বুকের নিচে নিয়ে শুয়ে আছে আমি এক মনে আল্লাহ পাকেরে ডাকতেছি জীবন দেওয়ার মালিক তিনি জীবন নেয়ার মালিক ও তিনি রাত তখন কত আমি জানি না ভাই সাহেব ঘুমায় পড়ছিলাম লতিফার চিৎকারে ঘুম ভাঙল সে আসমান ফাটাইয়া চিৎকার করতেছে আমার বাচ্চা কই গেল আমার বাচ্চা কই দুইটা হারিকেন জ্বালানো ছিল দুইটাই নিভানো পুরো বাড়ি অন্ধকার কাঁপতে কাঁপতে হারিকেন জ্বালালাম দেখি সত্যি বাচ্চা নাই আমার শাশুড়ি ফিট হয়ে পড়ে গেলেন লতিফা ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ায় ঘর থেকে বের হয়ে গেল ছুটে গেল কুয়ার দিকে কুয়ার উপর টিন দিয়ে ঢাকা ছিল তাকায় দেখি টিন সরানো লতিফা চিৎকার করে বলছে আমার বাচ্চারে কুয়ার ভেতর ফালাই দিছে আমার বাচ্চারে কুয়ার ভেতর ফালাই দিছে লতিফা লাভ দিয়ে কুয়ায় নামতে চাইল আমি তাকে জড়ায় ধরলাম ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন কপালের ঘাম মুছলেন আমি বললাম বাচ্চাটা কি সত্যি কুয়াতে ছিল জি আর তৃতীয় বাচ্চা সেও কি এইভাবে মারা যায় জিনা জানাব আমার দ্বিতীয় বাচ্চা সন্তান বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে সিদ্দিক সাহেবের ওই বাড়ি তাহলে আপনি ছেড়ে দেন নাই জি তাতে অবশ্য লাভ হয় না কফিলের যন্ত্রণা কমে না দ্বিতীয় সন্তানটাকেও সে মারে জন্মের সাত দিনের দিন আমি আতকে উঠে বললাম থাক ভাই আমি আর শুনতে চাচ্ছি না গল্পগুলো আমি আর সহ্য করতে পারছি না ইমাম সাহেব বললেন আল্লাহ পাক আরেকটা সন্তান দিতেছেন কিন্তু এই সন্তানটাকেও বাঁচাতে পারব না মনটা বড়ই খারাপ ভাই সাহেব বড়ই খারাপ আমি কতবার চিৎকার করে বলেছি কফিল তুই আমারে মেরে ফেলো আমার সন্তানকে মেরো না এই সুন্দর দুনিয়া তারে দেখতে দাও ইমাম সাহেব কাঁদতে লাগলেন 
কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হল ইমাম সাহেব ফজরের নামাজের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন সেদিন ভোরেই আমি শফিককে নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম শফিকের আরও কিছুদিন থেকে কালুখার রহস্য ভেদ করার ইচ্ছা ছিল আমি তা হতে দিলাম না ইমাম সাহেবের সঙ্গে আরও কিছু সময় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না সাধারণত আমি আমার জীবনের সব থেকে ভয়ঙ্কর গল্প মিসির আলীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র বলি মজার ব্যাপার হচ্ছে ইমাম সাহেবের এই গল্প তাকে বলা হলো না ঢাকায় ফেরার তিন দিনের মাথায় তার সঙ্গে আমার দেখা নানান কথাবার্তা হলো এটা বাদ পড়ে গেল দু মাস পর মিসির আলী আমার বাসায় এলেন রাতে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলাম তিনি প্রায় দুই ঘন্টা কাটিয়ে বাড়ি চলে গেলেন ইমাম সাহেবের গল্প বলা হলো না তিনি চলে যাওয়ার পর মনে হলো ইমাম সাহেবের গল্পটা তো তাকে শোনানো হলো না আমি আমার মেয়েকে বলে রাখলাম যে এরপর যদি কখনো মিসির আলী সাহেব আমাদের বাসায় আসেন সে যেন আমার কানের সামনে ইমাম বলে একটা চিৎকার দেয় আমার এই মেয়ের স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো সে যে যথাসময় ইমাম বলে চিৎকার দেবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হলো তাই অনেক দিন পর মিসির আলী সাহেব এসেছেন তার সঙ্গে গল্প করছি আমার মেয়ে কানের কাছে এসে বিকট চিৎকার দিল এমন চিৎকার যে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মেয়েকে করার ধমক দিলাম মেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল তুমি তো বলেছিলে মিসির চাঁদ চুয়েলে ইমাম বলে চিৎকার করতে আমি বিরক্ত হয়ে বললাম কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে তো বলিনি যাও এখন যাও মিসির আলী বললেন ব্যাপারটা কি আমি বললাম তেমন কিছু না আপনাকে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে যাচ্ছিলাম একজন ইমাম সাহেবের গল্প আপনার সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু গল্পটা বলার কথা মনে থাকে না মেয়েকে মনে করিয়ে দিতে বলেছি সে এমন চিৎকার দিয়েছে এখন মনে হচ্ছে বাগানে কিছু শুনতে পারছি না মিসির আলী বললেন গল্পটা কি বলেন শুনি আজ থাক আরেক দিন বলবো একটু সময় লাগবে লম্বা গল্প মিসির আলী বললেন আরেক কাপ চা দিতে বলুন চা খেয়ে বিদেয় হই চায়ের কথা বলে মিসির আলী সামনে এসে বসলাম মিসির আলী সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন ইমাম সাহেবের গল্পটা আপনি আমাকে কখনোই বলতে পারবেন না আমি অবাক হয়ে বললাম কেন আপনার মস্তিষ্কের একটা অংশ আপনাকে গল্পটা বলতে বাধা দিচ্ছে যে কারণে অনেক দিন থেকেই আপনি আমাকে গল্পটা বলতে চান অথচ বলা হয় না আপনার মনে থাকে না আজ আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া হলো এবং মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি রেগে গেলেন তার চেয়ে বড় কথা মনে করে দেওয়ার পরও আপনি গল্পটি বলতে চাচ্ছেন না অজুহাত বের করছেন বলছেন লম্বা গল্প আমি নিশ্চিত আপনার অবচেতন মন চাচ্ছে না এই গল্প আপনি আমাকে বলেন আমার সাবকনসিয়াস বা আপনাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ড আপনাকে বাধা দিচ্ছে আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ড আমাকে বাধা দিচ্ছে কেন আমি তা বুঝতে পারছি না গল্পটা শুনলে বুঝতে পারবো চা আসুক চা খেতে খেতে আপনি বলা শুরু করুন আমার সিগারেটও গভীর ফুরি আছে কাউকে দিয়ে কয়েকটা সিগারেট আনিয়ে নেন আমি আর কোনো অজুহাত পেলাম না গল্প শেষ করলাম গল্প শেষ হওয়া মাত্র মিসির আলী বললেন আবার বলুন আবার কেন মানুষ যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প বলে তখন মূল গল্পটি দ্রুত বলার দিকে তার ঝোঁক বেশি থাকে গল্পের ডিটেলসে যেতে চায় না একই গল্প দ্বিতীয়বার বলার সময় বর্ণনা বেশি থাকে কারণ মূল কাহিনী বলা হয়ে গেছে কথক তখন না বলা অংশ বলতে চেষ্টা করে আপনিও তাই করবেন প্রথমবার শুনে কয়েকটা জিনিস বুঝতে পারিনি দ্বিতীয়বার বুঝতে পারবো শুরু করুন আমি শুরু করলাম বেশ সময় নিয়ে বললাম মিসির আলী বললেন কবে গিয়েছিলেন ধন্যনারা তারিখ মনে আছে আছে আমি মিসির আলীকে তারিখ বললাম তিনি শান্ত গলায় বললেন আপনার তারিখ অনুযায়ী মেটার বাচ্চা এখন হবে কিংবা হয়ে গেছে আপনি বলছেন দশ মাস আগের কথা মেটির বাচ্চা হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে যে হত্যা করা হয়েছে সেই সম্ভাবনা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি আর যদি এখনো হয়ে না থাকে তাহলে বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেতে পারে এখন কয়টা বাজে দেখুন তো আমি ঘুরে দেখলাম নয়টা বাজে মিসির আলী বললেন রাত সাড়ে দশটায় ময়মনসিংহে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে চলুন রওনা হই সত্যি যেতে যান অবশ্যই যেতে যাই আপনার অসুবিধা থাকলে কিভাবে যেতে হবে আমাকে বলে দিন আমি ঘুরে আসি 
আমার অসুবিধা আছে তবুও যাব এখন বলুন তো জিন কফিলের ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করেছেন না আপনার ধারণা বাচ্চাগুলোকে খুন করা হয়েছে তা তো বটেই কে খুন করেছে মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন কে খুন করেছে তা আপনিও জানেন আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডও জানে জানে বলে এই সাবকনসিয়াস মাইন্ডটি এই গল্পটি আপনাকে বলতে বাধা দিচ্ছিল আমি কিছুই জানি না মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড জানে কিন্তু সে এটি আপনার কনসিয়াস মাইন্ডকে জানায়নি বলে আপনার মনে হচ্ছে আপনি জানেন না আমি বললাম কে খুন করেছে লতিফা দুইটি বাচ্চাকেই সে মেরেছে তৃতীয়টিকেও সেই মারবে কি বলছে না সব চলুন রওনা হয়ে যাই দেরি হয়ে যাচ্ছে ট্রেনে যেতে যেতে ব্যাখ্যা করব মিসির আলী বললেন লতিফা যে পুরো ঘটনা ঘটাচ্ছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় শুরুতেই যখন ইমাম সাহেব আপনাকে বলেন কিভাবে জিন কফিল তাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল পুরনো ধরনের মসজিদে একটা মাত্র দরজা এই ধরনের মসজিদে বসে থাকলে বাইরের চিৎকার শোনা যাবে না ভেতর থেকে চিৎকার করলেও বাইরের কেউ শুনবে না কারণ সাউন্ড ওয়েব চলার জন্য মাধ্যম লাগে মসজিদের দেয়াল সেখানে বাধার মতো কাজ করছে আপনি এবং ইমাম সাহেব মসজিদে ছিলেন ইমাম সাহেব একসময় স্ত্রীর খোঁজ খোঁজ নিতে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন লতিফা খুব চিৎকার করছে তাই না জি তাই মসজিদের ভেতর বসে সে চিৎকার আপনার শুনতে পাননি তাই না জি অথচ ইমাম সাহেব যখন আগুন দেখে ভয়ে দেখে ভয় চেঁচালেন বাঁচাও বাঁচাও তখন লতিফা পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো প্রথমত ইমাম সাহেবের চিৎকার লতিফা শোনার কথা না দ্বিতীয়ত শুনে থাকলেও লতিফা কি করে বুঝল আগুন লেগেছে সে পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো কেন আগুন আগুন বলে চিৎকার করলে আমরা চিৎকার শুনে প্রথমে খালি হাতে ছুটে আসি তারপরে পানির বোতল আনি এটাই স্বাভাবিক এই মেয়েটি শুরুতেই পানির বালতি নিয়ে ছুটে এসেছে কারণ পানির বালতি হাতের কাছে রেখেই সে আগুন ধরিয়েছে আমার এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে হচ্ছে প্রথম শিশুটি মারা গেল শিশুটিকে ফেলা হলো কুয়ায় এই খবর মেটি জানে কারণ সে পাগলের মতো ছুটে গেছে কুয়ার দিকে অন্য কোথাও না তার বাচ্চাটিকে কুয়োতে ফেলা হয়েছে এটা সে জানলো কিভাবে জানলো কারণ সে নিজেই ফেলেছে এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে আপনাকে কি আরও যুক্তি দিতে হবে আমার কাছে আরও ছোটোখাটো কিছু যুক্তি আছে আর লাগবে না শুধু বলুন কুয়ার উপরে টিনে ঝনঝন শব্দ হতো কেন যে শব্দ ইমাম সাহেব নিজেও শুনেছেন কুয়ার টিনটা না দেখে বলতে পারব না আমার ধারণা বাতাসে টিনটা কাঁপে ঝনঝন শব্দ হয় দিনের বেলায় এই শব্দ শোনা যায় না কারণ আশেপাশে অনেক ধরনের শব্দ হতে থাকে রাত যতই গভীর হয় চারপাশ নীরব হতে থাকে সামান্য শব্দই বড় হয়ে কানে আসে আপনার এই যুক্তিও গ্রহণ করলাম এখন বলুন লতিফা এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড কেন করেছে মেটা অসুস্থ মানবিকার ঘটেছে ইমাম সাহেব লোকটা তাদের আশ্রিত তাদের পরিবারে চাকর বাকরের যে কাজ করত সেই কাজ করত মেটি ভাগ্যের পরিহাসে এমন একজন মানুষের প্রেমে পড়ে যায় যেটা তার জন্য ঠিক ছিল না প্রচণ্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হয় পরিবারের সবার কাছে ছোট হয় অপমানিত হয় এত প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না তার মনোবিকার ঘটে পথে অবস্থায় মেয়েদের হরমোনাল ব্যালেন্স এদিক ওদিক হয় সেই সময় মনোবিকার তীব্র হয় মেটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে মেটি দরিদ্র ইমামকে বিয়ে করে কঠিন মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছে এই একই সঙ্গে সে লোকটিকে প্রচণ্ড ভালোবাসে আবার প্রচণ্ড ঘৃণাও করে কি ভয়াবহ অবস্থা মেটি ইমামকে প্রচণ্ড ঘিরে না করে এটা কেন বলছেন ইমামতি পেশাটা মেটার পছন্দ না পছন্দ নয় বলে মেটি কফিলের গলায় বলছে ইমাম আসছে উজুর পানি দে যায় নামাজতে কেবলা কোন দিকে বলে বলে দে এই ধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করেছে মনোবিকার এমন ভয়াবহ রূপ নিল কেন সে নিজের বাচ্চাকে হত্যা করছে কেন বড় ধরনের বিকারে এরকম হয় সে নিজেকে ধ্বংস করতে চাইছে নিজের সন্তান হত্যার মাধ্যমে সে ইচ্ছারই অংশ বিশেষ পূর্ণ হচ্ছে আর কি আরও কিছু থাকতে পারে না দেখে বলতে পারবো না ধুন্দুলনারা গ্রামে সন্ধ্যার পর পৌঁছালাম 
পৌঁছি খবর পেলাম পাঁচ দিন হলো ইমাম সাহেবের একটা কন্যা হয়েছে কন্যাটি ভালো আছে বড় ধরনের স্বস্তি বোধ করলাম ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম মসজিদে তিনি আমাদের দেখে বড়ই অবাক হলেন আমি বললাম আপনার স্ত্রী কেমন আছেন ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন ভালো না খুব খারাপ কফিল তার সঙ্গে সঙ্গে আছে কফিল বলেছে সাত দিনের মাথায় মেটাকে মেরে ফেলবে খুব কষ্টে আছি ভাই সাহেব আল্লাহর কাছে আমার জন্য খাস দিলে একটু দোয়া করবেন আমি বললাম আমি আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি উনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা বলবেন ইমাম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন কেন যাতে আপনার বাচ্চাটা ভালো থাকে সুস্থ থাকে উনি খুব বড় একজন সাইকিয়াটিস্ট অনেক কিছু বুঝতে পারেন যা আমরা বুঝতে পারি না ওনার কথা শুনলে আপনাদের মঙ্গল হবে এই জন্যই ওনাকে এনেছি এনেছি অবশ্যই আমি ওনার কথা শুনব অবশ্যই শুনব ইমাম সাহেব আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন ঘরে অনেক লোকজন ছিল তাদের সরিয়ে দেওয়া হলো মিসির আলী বললেন আমি কিছু কথা বলবো যা শুনতে ভালো লাগবে না তবু দয়া করে শুনুন লতিফা চাপা গলায় বলল আমার সাথে কি কথা আপনার বাচ্চাটির বিষয়ে কথা বাচ্চাটি যাতে বেঁচে থাকে ভালো থাকে সেই জন্যই আমার কথাগুলো আপনাকে শুনতে হবে লতিফা তার স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল বলেন কি বলবেন মিসির আলী খুবই নিরাসক্ত গলায় কথা বলা শুরু করলেন কথা বলার সময় একবারও লতিফার দিকে তাকালেন না লতিফা তার শিশুকে বুকের কাছে নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে তার মাথায় লম্বা ঘুমটা ঘুমটার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে তার তীব্র চোখের দৃষ্টি নজরে আসছে ইমাম সাহেব তার স্ত্রীর পাশে বসে আছেন মিসির আলীর ব্যাখ্যা যতই শুনছেন ততই তার চেহারা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে মিসির আলী কথা শেষ করে লতিফার দিকে তাকিয়ে বললেন আপনি কি আমার ব্যাখ্যা বিশ্বাস করলেন লতিফা জবাব দিল না মাথার ঘুমটা সরিয়ে দিল কি সুন্দর শান্ত মুখ চোখের তীব্রতা এখন আর নেই মনে হচ্ছে অশ্রু টলমল করছে মিসির আলী কঠিন গলায় বললেন আমার ব্যাখ্যা আপনি বিশ্বাস না করলেও শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার মঙ্গলের জন্য শিশুটিকে আপনি অন্যের কাছে দিন সে যেন কিছুতেই আপনার সঙ্গে না থাকে আমার যা বলার বললাম বাকিটা আপনাদের ব্যাপার আচ্ছা আজ তাহলে যাই আমরা রাতেই রওনা হব নৌকা ঠিক করা আছে আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম আমি বললাম মিসির আলী সাহেব আপনার কি মনে হয় মেয়েটি আপনার কথা বিশ্বাস করেছে মিসির আলী সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন হ্যাঁ করেছে এবং বিশ্বাস করার কারণেই তার দ্রুত রোগ মুক্তি ঘটবে আমার ধারণা মেয়েটি নিজেও খানিকটা হলেও এই সন্দেহ করেছিল মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী চলুন রওনা দেয়া যাক এই রাতে এই গ্রামে রাত কাটাতে চাই না আমি বললাম ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে যাবেন না না আমার কাজ শেষ বাকিটা ওরা দেখবে রওনা হবার আগে আগে ইমাম সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে এলেন শিশুটি তার কোলে তিনি বললেন লতিফা মেটাকে দিয়ে দিয়েছে সে খুব কাঁদতেছে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় মেহরবানি করে একটু আসেন আমরা আবার ঢুকলাম বিস্মিত হয়ে দেখলাম লতিফা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে মিসির আলী কোমল গলায় বললেন আপনি কি কিছু বলবেন লতিফা কাঁদতে কাঁদতে বলল আল্লাহ আপনার ভালো করবে আল্লাহ আপনার ভালো করবে আপনি কোনো রকম চিন্তা করবেন না আপনার অসুখ সেরে গেছে আর কোনো দিন হবে না লতিফা তার স্বামীর কানে কানে কি যেন বলল ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন জনাব কিছু মনে করবেন না লতিফা আপনার একটু ছুঁয়া দেখতে চায় মিসির আলী হাত বাড়িয়ে দিলেন লতিফা দুই হাতে সেই হাত ছড়িয়ে ধরে শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো নৌকায় উঠেছি ইমাম সাহেব আমাদের তুলে দিতে এলেন নৌকা ছাড়ার আগ মুহূর্তে নিচু গলায় বললেন ভাই সাহেব আমি অতি দরিদ্র মানুষ আপনাদের যে কিছু দিব আল্লাহ পাক আমাকে সেই ক্ষমতা দেন নাই এই কোরআন শরীফটা আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গী যখন মন মন খুব খারাপ হয় তখন এটা পড়ি মন শান্ত করি আমি খুব খুশি হব যদি কোরআন মজিদটা আপনি নেন 
আপনি নেবেন কি না তা অবশ্য আমি জানি না মিসির আলী বললেন অবশ্যই নেব খুব আনন্দের সঙ্গে নেব ভাই সাহেব আমার মেটার একটা নাম কি আপনি রাইখা যাবেন মিসির আলী হাসি মুখে বললেন হ্যাঁ যাব আপনার মেয়ের নাম রাখলাম লাবণ্য ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এই নামের একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম মেটা আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয়নি মাঝে মাঝে মেটার কথা আবার মনে হয় মনটা খারাপ হয়ে যায় ভাই যাই এটা ছিল আজকে নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের লেখা জিন কফিল আশা করি আজকের এই গল্পটি আপনাদের ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম